Mimi ni IDP na nimekuja hapa wakati wa leo kama nimekasirika nimekasirika pamoja na watu tuko nao hawa yeah. wako nyumba yangu yeah. ni kwa sababu mimi nilitoa elfu kumi na hawa kila mtu si mlitoa elfu kumi yeah. tunataka bwana Dizi akuje aseme elfu kumi alitolea wapi kwa sababu hiyo ni jaso yetu ama si jaso yetu yeah. tunataka atuambia anakujia wapi yeye alikuwa ADP Tunataka kujua kama alikuwa ADP akuje atuambie ni kwa sababu hii ni jasho yetu na ni haki yetu na kwanza ni huzuni kubwa sana tukinyanganywa saba na serikali ni kwa sababu kabisa kabisa tulifanya kasi kasi mzito wakati tulikuja hapa tukiwa IDP tulikuwa tumezimama na serikali na serikali sasa inatukanyagia sini ama si hivyo serikali inatukanyagia sini ni kwa sababu gani inatukanyagia sini tulikuwa tunajua tunasema hawa ndio wanaweza kusikilia sisi huruma kumbe ndio wanachukua paga ya kukuka, kukata sisi kutumalisa tumekataa na tumekataa na tumekataa tumekataa na nimesema nimetoka upandi wa Rongai ambayo ilikuwa ni shamba ya kwanza. Na ninaomba siku ya leo president wetu Ruto na makamu wako Regadhe Gashagwa Regadhe Gashagwa mtusaidie mumuongereshe DC ambaye mumemleta karao amekuwa kizuizi kikubwa ya chairman wetu Karioki. Karioki tulimpatia ruhusa ya kuuza sh ya kununua shamba na pia sisi ndio tumepatia ruhusa ya kuuza shamba hii ili kila mtu apate haki yake. President huyu DC anataka urudishe IDP na ili hali ya kwamba wewe kazi yako ulifanya vizuri ukiwa chini ya rais aliyekuwa Uhuru Kenyatta na mkatupatia mashamba na mkamaliza ADP usikubali turudi hapa kwa sababu tumebeba masufuria usikubali usiku wa leo tupike hapa tunabeba safuria mimi nasema wewe DC ya karao sisi hakuna deni na wewe unaingilia saba yetu na muna gani unaingilia mali yetu na muna gani wewe sisi iko na tabu sana ya kukuwa na wewe ukingangana na hii saba. Hii saba si ya mtu, hii saba ni yetu si ya DC. Si ya serikali, hii ni yetu. Na tulipewa ni serikali. Yetu. Na tumehangaishwa na, na bwana DC kutoka Karao Ol Karao. Tumeenda safari tatu akitorokaga. Sasa sisi tunataka kujua hii shamba ni yetu ama ni yake. Ama ama tuna uhusiano gani na yana shamba? Sisi tunataka jua namna hiyo na hatutatoka hapa kabla hatutatoka hapa kabla hajakuja kutuambia kama shamba ni yake. Kusudi hasa ya kuja katika hii shamba, mimi ni mmoja ambaye walitoa shilingi 10,000 kwa kuja katika hii shamba. Na tukakaa chini kama members wote. Members tuko 3,000 na 200 na 91. Na, na, na tumekubaliana shamba yetu yuzwe, tuwapatia eh, chairman wetu mamlaka kuuza shamba yes. na watu ambaye tumechagua wa, wa, watusaidie kuuza hii shamba. Lakini ya kitu ambayo imetushangaza DC ni mtu wa kusema hii shamba inaweza kawika. Na sijui ni kwa nini serikali ambayo inaajiri watu ambaye hawajasoma. Hawa Juu kama mtu amesoma unatajiuliza miaka 167. Na, na, na saba. Unaezaje kawia watu 3000 na 200? Yeah. Lakini DC ambaye ameajiriwa na serikali akona sijui akona nini katika shamba kuna wakati alikuwa amesema apea milioni 3. Sisi tukauliza karika na pia mnataka pia ndani. Juuji tukaenda kuna siku kuna siku tulienda mkutano huko kwake akasema yeye hata akasema yeye atabuiri gadhi gashagua yeye anatambua matiangi mm. tunataka kujua yeye ama jiro la serikali gani yeah. ni serikali gani ambaye inataka kurudisha makambi ambayo zilimalizwa kitambo yeah. kwa hivyo tunataka vizuri serikali ingie kati yeah. na wajue huyu DC ako ni test gani katika shamba yetu alikuwa member wa hapa na kuja tumugaiwe kile kitu tunagaiwa hata sisi namba tri ni malizie hii ni kununua tulinunua na pesa zetu na tuko na sheria ambayo inatema tu dhadi majority wakipitisha jambo linakuwa ni sheria kwa hivyo sheria imepita ya kusema tuuze kwa hivyo hatutaki mtu atusumbue na dizi ya kuja tuoge aoge na wanaiti vizuri ili tujue shida yake ni nini Yeah. Yeah. Na shamba hii. Yeah. Mwaka wa 
members wa resolve kuuza hii mashamba na walipo resolve kuuza hizi mashamba ilifika mahali kuna one of our members alitumika na mtu fulani mwenye alikuwa ndani ya serikali na wakaenda wakaweka restriction baada ya kuweka restriction the former county commissioner akaangalia akaona hakuna haja na akaamuru hiyo restriction itolewe so after that uh, the member was advised they wait to court wakatustaki kotini from 2014 tumekuwa kotini na tulipoenda kotini tuka, tumestakiwa kukuza shamba tumefanya kesi tulipofanya kesi tukafika mahali kuna order ambayo ilito, zile orders zilikuwa zimewekewa tusiuze mashamba zikatolewa na zilipotolewa tukarudi kwa the same same office ya DC na DC yakaandika barua ya kuondoa restriction ili tuendelee kuuza mashamba na ndio hii hii ni barua ya former DC all kalau na akaandika na akafugua mashamba tuendelee na shughuli zetu after that these orders kuondolewa kesi ilikuwa inaendelea mwenye alikuwa ametustaki the first print eh? alikataa kusaini transfer alipokataa kusaini transfer tukaenda kotini tena tulipoenda kotini tukapewa court order ya kutukubaliwa the executive officer of the court do sign of on behalf of the first plaintiff na hiyo ikafanyika already tume uh, tume apply ndio hizi order kwa hiyo kesi hiyo kesi imeisha imemalizwa na imalizwa 2021 na ndio hii court order and the matter was marked as fully settled this is a court order after that tuli apply land kwa land board eh? tulipo apply lazima isainiwe na watu watatu Mwenye alisaini mimi secretary na the court executive officer already court ime sign ya kwamba tuuze mashamba na baada ya kwenda kwa DC the DC hakutambua court tukakuta tena meka ma restrictions zingine kutoka hapo eh, kuna ile barua ya chief ambayo tuko nayo hapa chief na chief ndiye ameshikilia ameshikilia area DC kuna njia alikuwa ametumia wakaweka restriction na chief akaandika barua yake na ndio hii ya kutoa restriction kuna barua ambayo tulipeana kwa land board eh? ya chief amesema ya kwamba hana shida yoyote hawa wananchi wakiuza shamba manake shamba haitoshi i fail to understand that DC ndiye mkubwa kuliko chief Chief ndiye anajua watu wake ama si kweli? Ni kweli. Na kuna ukora ambao unazunguka ya kwamba mimi nilipa DC. Ninanilipa ni, ni, ni DC afanye nini? Nimemlipa ni ni chief. Mm. Na mlimpa chief nini na niko na document zote. So what is happening the DC all kalau. Mr. Matundura. Ako na hidden agenda na ako na interest na hii shamba. Na tumegundua kwa sababu tumeenda kwa land board the second land tuna last first land board ikakuwa deferred second land board ikakuwa deferred lakini akatu request tuende na barua ya chief na tu renew certificate na hivyo tulifanya tukaenda tuka renew certificate na immediately baada ya ku renew certificate ndio hii we renew our certificate na baada ya kuenda na documents hata siku kukubaliwa nikae chini land board haikuendelea wakati DC aliniona aliniambia kuna barua iko hapa nikapoa barua nyingine hapa miandikwa na, na na land officer Ad, admin kwa sababu wameshikana wawili administrator wa land na DC lakini mwenye anafanyishwa kazi ni administrator of which we know barua yoyote inaandikwa na land board chairman this time round imeandikwa na mtu mwingine so what i do juzi nilipoenda the gentleman threatened me kwa board nikasema sasa kwa sababu kazi imekuwa ngumu na imekuwa umekosa kunielewa wacha nitaita members wakuje usikie venye wanafanya nini wanataka aniniambia vizuri mbele ya board na niko na hiyo i recorded that one jaribu kidogo uone so what i'm saying today in case nipate shida yote ama upotee i'm requesting in case nipate shida yote first suspect 
ni George Matundura. Good. The DC wall kalao. So size na natembea nikiwa na uoga, na shida ni uoga ya nini? Na mimi watu ndio wameniambia niuze mali yao. Na si na si uzi ni kule. Our system is well organized. How our members wamepeana wame mpaka account numbers. Pesa si itawekwa kwa account hiki tawekwa kwa kwa account yangu. Inawekwa kwa account ya ya members. Na ikiweka kwa account ya members si kariuki atagawa the bank itself ndio yes. itagawa watu kuweka kwa pesa. Yes. Na hiyo system tumepanga. What is happening? He is interfering with the organization. Na tuko na sheria. Katiba yetu tuko nayo. Yes. 